হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে তো আজকে আমরা কি শিখতে যাচ্ছি আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি গ্র্যাডিয়েন্ট টুলের বেসিক কিছু কাজ এবং গ্র্যাডিয়েন্ট টুলের ব্যবহার সো আমি আজকে পুরোটা ক্লাস আপনাদের গ্র্যাডিয়েন্ট টুল নিয়ে আমি শেখাবো তো তার আগে একটা কথা যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন আর যদি আপনি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক সো প্রথমেই দেখেন আমি একটা ফাঁকা পেজ নিয়ে নিয়েছি তো এটা আপনারা সবাই নিতে পারবেন ফাইলে গিয়ে নিউয়ে ক্লিক করলে আপনি এখানে জাস্ট আপনার উইথ হাইট দিয়ে ওকে করলেই আপনি ফাইলটি নিতে পারবেন তো ফাইলটি নেওয়ার পরে আমি জাস্ট দেখেন আমি প্রথমেই দেখাচ্ছি একটা রেক্টাঙ্গল টুল নিয়ে নিলাম সো রেক্টাঙ্গল টুলটা আপনি এই একটা র্যান্ডমলি আমি একটা বক্স আঁকলাম তো আমি বক্সটা এখন আমি কি করব বক্সটা এখন আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল নেব কারণ আপনারা লাস্ট টাইম আমাকে অনেকে বলেছেন যে ভেক্টর পোর্ট্রেট আপনার গ্রেডিয়েন্টের পার্টটা বোঝে নিতো আমি গ্রেডিয়েন্টটা এখানে একদম বেসিক ধারণা দিচ্ছি একদম বেসিক সো আপনি যখন গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে আপনি যখন ক্লিক করবেন দেখেন গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে ক্লিক করার সাথে সাথেই কিন্তু আপনার গ্রেডিয়েন্টটা কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে সো গ্রেডিয়েন্টে অ্যাপ্লাই হওয়ার পরে দেখুন আপনি এখন চাচ্ছেন যে গ্রেডিয়েন্টটা চেঞ্জ করতে আপনি যখন এই টুলটার উপরে নেবেন সো টুলটার উপরে নেওয়ার পরে কিন্তু সাথে সাথে আপনার এরকম একটা হ্যান্ড দেখাবে তো আপনি ডবল ক্লিক করলে আপনার এখানে একটা প্যালেট ওপেন হয়ে যাবে সো এখান থেকেও আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন এখানে অলরেডি যেসব কালার দেওয়া থাকবে সেসব কালার আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন অথবা আপনি এখানে যখন গ্র্যাডিয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করবেন তখন সাইডে দেখুন এখানে কিন্তু আপনার একটা গ্র্যাডিয়েন্টের একটা প্যালেট থাকবে সেটা যদি না থাকে আপনি এখানে যদি না দেখতে পারেন তাহলে আপনি উইন্ডোজে ক্লিক করে দেখুন এখানে টিক দেওয়া আছে সো আপনার যদি এখানে টিক দেওয়া না থাকে তখনই হচ্ছে আপনার দেখাবে না সো আপনি টিকটা দিয়ে নেবেন সো দিয়ে নিলেই কিন্তু সাইডে আপনার বক্সটা চলে আসবে এরকম সো আসার পরে এখন আমি যে সিলেক্ট করেছিলাম তো সিলেক্ট করার পরে এখানে আপনি দুইভাবে নিতে পারবেন একটা হচ্ছে লিনিয়ার একটা হচ্ছে রেডিয়াল সো লিনিয়ার নিতে পারবেন লিনিয়ার হচ্ছে আপনার সাইড বাই সাইড বা উপরে নিচে আর রেডিয়েন্ট হচ্ছে রেডিয়াল হচ্ছে আপনার গোল সো আমি লিনিয়ার দিয়ে দেখাই লিনিয়ার দিয়ে যখন আপনি দেবেন তখন এখান থেকে আপনি কালারটা ই করতে পারবেন সো আমরা সাধারণত এইভাবে নিব সো এখান থেকে আপনার যে কালারগুলো দেওয়া আছে এটা আপনি নিতে পারেন আবার এভাবেও করতে পারেন এভাবে দেখেন আপনার কালারটা আপনি যে কালার নেবেন এখানে নিলে কিন্তু অটোমেটিক হচ্ছে আপনার দেখুন আপনি অটোমেটিক হচ্ছে আপনি কালার এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আর এখানে কালার কম বেশি ব্রাইটনেস বাড়ানো বিভিন্ন অনেক কিছু জাস্ট আপনি দেখুন চারিদিক দিয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আর এই যে যে বিষয়টা দেখছেন অপাসিটি তো এটা অপাসিটি হচ্ছে এক একটার অপাসিটি দেখেন এখানে যখন আমি ক্লিক করব তো আমি যদি সেভেন্টি পারসেন্ট দিই দেখেন এখানে কমে যাচ্ছে এই পাশেরটা কিন্তু ফুল থাকবে সো এই পাশেরটা কেমন করে ফুল থাকবে দেখেন আমি দেখাই সো আপনি ধরেন এই পাশে আপনি অপাসিটি সেভেন্টি পারসেন্ট আছে আমি হয়তো থার্টি পারসেন্ট দিলাম দেখুন এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে আপনি দেওয়া মাত্রই কিন্তু নিচে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে কেমন ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাই এটা ধরেন আমি ব্ল্যাক কালার নিচ্ছি সো ট্রান্সপারেন্টটা কেমন হচ্ছে আমি আপনাকে এই জন্য দেখাই আমি ফ্রন্টে নেই যে দেখেন এই যে দেখতেছেন আপনি সো এই যে দেখেন এই পাশটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে আমি যখনই করতেছি এই পাশটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে সো আমি যখন আবার এখানে ক্লিক করে আমি যদি হানড্রেড পারসেন্ট করে দিই তাহলে আবার ট্রান্সপারেন্টটা চলে যাবে সো এটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি গ্র্যাডিয়েন্ট টুলের কাজ সো এখান থেকে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন এই দেখেন এখানে আপনি যে একটা প্লাস চিহ্ন দেখতে পারতেছেন আপনি মাউজে এটা ক্লিক করলেন আপনি এখানে আরেকটা কালার সিলেক্ট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করলেন আপনি আরেকটা কালার সিলেক্ট করতে পারবেন অথবা এখানে গিয়ে এরকম করে সিলেক্ট করতে পারবেন সো করার পরে এই যে যে ইয়াগুলো দেখতেছেন এখানে একটাই ক্লিক করে আপনি সাইডে ডিলিটে ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এই যে দেখতেছেন হ্যাঁ সো এই যে উপরে ছোট ছোট দুটো ডটের মতো দেখতেছেন না এটার কাজ কি তাহলে এটার কাজ হচ্ছে আপনি দেখেন আপনি একটু স্ক্রিনের দিকে খেয়াল করেন এটা যখন আমি কমাচ্ছি লাইনটা দুই দিক থেকে কমে আসতেছে মানে লাইনটা ওর উপর অভারলে নিচ্ছে না যখন আমি এটা সরাই দিচ্ছি দেখেন একটা এই কালার হালকা যেতে 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 এর উপর চলে এসছে একদম এর উপর একটা অভারলে নিয়ে নিচ্ছে এটা স্মুথনেসের জন্য আমরা করে থাকি সো আর এটা হচ্ছে আপনার রিভার্স এটা ওই পারে চলে যাবে এটা ওই পারে চলে যাবে রিভার্স এটার কাজ সো এইবার আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই রেডিয়ালের কাজ সো রেডিয়ালের কাজও সেম স
এই টুলটা যখন সিলেক্ট করবেন তখন দেখেন এটা কিন্তু আপনি এখানে ধরে উপরে নিচে এদিকে ওইদিকে আপনি এটা যখন ক্লিক করবেন এটা লম্বা হয়ে যাবে ঠিক আছে অথবা আপনি সেম কাজটা এখান থেকে আপনি করতে পারেন এগুলো ঘোরাতে পারেন অ্যাঙ্গেলটাই করতে পারেন দেখেন এখান থেকেও করতে পারেন আবার এখান থেকেও করতে পারেন সো ঠিক আছে যে আপনার সুবিধা মতো আর কি সো এখানেও আপনি কালার সেম হয়ে তো চেঞ্জ করতে পারেন এটা এটা সেটা যেটা আপনি নেবেন আর কি একদম সেম হয়ে তো আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন সো বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আপনার গ্রেডিয়েন্ট টুলের কাজ আর আমি যেটা দেখালাম যে অনেক সময় হয়তো আপনার পোর্ট্রেটের উপরে আছে থাকার পরে হয়তো আপনি ধরেন এটাই আমি হয়তো গ্রেডিয়েন্ট করব সো গ্রেডিয়েন্ট করার পরে সো দেখেন গ্রেডিয়েন্ট করার পরে এটা আমি জাস্ট একটা র্যান্ডম ক্লিক করলাম করে আমি এখান থেকে লিনিয়ার করে নিলাম নিয়ে আমি চাচ্ছি যে আমি এই পাশটা একটা কালার থাকবে ধরেন আমি চাচ্ছি যে এই কালার আর এই পাশটা এক আরেকটা কালার থাকবে ধরেন আমি এখানে যে কালারটা দেওয়া আছে এটাই সো অনেক সময় কিন্তু আমাদের এরকম হয় যে ধরেন আমার দুটো কালার আমার দেওয়া আছে হয়তো আমি এই কালারটা আমি এটা একটু অন্য কালার করে দিচ্ছি জাস্ট র্যান্ডমলি আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি করতেছি হ্যাঁ আমি এই কালারটা নিব তো ওকে এটা গ্রেডিয়েন্ট করা আছে এই জন্য এরকম সো আমি এই কালারটা নিব আর হচ্ছে আমি এটাতে একটু কপি করলাম তো কপি করে ধরেন আমি এই কালার এই দুইটা কালার আমি ইউজ করব তো এই দুইটা কালার আমি ধরেন আমার কালার প্যালেটেও পাচ্ছি না কোথাও পাচ্ছি না আমার এটা ই করাও সম্ভব না তো তখন আমি কি করব দেখেন তখন আপনি জাস্ট কি করবেন এই যে যে কালারের উপর ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখছেন কালারটা ফিল হয়ে গেছে তো এখানে জাস্ট আপনি মাউসটা লেফট বাটনটা ক্লিক করে জাস্ট এরকম চেপে ধরে নিয়ে এইখানে কালার সুইচে চলে যান এখানে রাখেন এটা এখানে সেট হয়ে যাবে আবার এটা ধরেন এখানে ক্লিক করেন এখানে ছাড়েন ঠিক হয়ে যাবে এইবার দেখেন আপনার কালার সুইচ প্যালেটে কিন্তু এটা চলে আসছে এই দেখেন এই যে দেখছেন এই দুইটা কিন্তু ছিল না আমি এখানে যে নিচ্ছি এখানে চলে আসছে এটা এই কালার দিয়ে দেন এটা আপনি এই কালার দিয়ে দেন মাঝখানে আপনি এরকম যত নিতে চান আপনি করতে পারেন মাঝখানে আপনি অন্য কালার দিতে পারেন এটা দিতে পারেন ইচ্ছা এই যে দেখেন আমি নতুন একটা কালার করে ফেললাম ব্যাস এটাই হচ্ছে আপনার গ্রেডিয়েন্ট টুলের বেসিক একদমই বেসিক সো গ্রেডিয়েন্ট টুলের আরও অ্যাডভান্স কত কিছু কাজ আছে তো আমি আপাতত যে আপনাদের ভেক্টর পোর্ট্রেটের কাজ করাচ্ছি সেখানে আসলে আপনার বেসিক এইগুলাতেই আপনার হয়ে যাবে সো আপনি এইগুলো দিয়েই করতে পারবেন সো এই জন্য আমি আর অ্যাডভান্স কিছু শেখাচ্ছি না আমি জাস্ট আপনাকে এটা টেক্সটটা কিভাবে করে এই যে ধরেন একটা টেক্সট লেখা সো টেক্সটে আমি গ্রেডিয়েন্ট করার আগেই কিন্তু আমার প্রথমে কি করতে হবে আপনার হচ্ছে ইডিটে গিয়ে সরি আপনার অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে নিতে হবে পুরো টেক্সটটা তো এক্সপ্যান্ড করার পরে দেখেন এটা এখন ইডিটেবল হয়ে গেছে তো এবার আমি যখন গ্রেডিয়েন্টটা ক্লিক করব এক একটা এর উপর হবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি সো আপনি যখন দেখেন এই যে আমি বিটা ক্লিক করছি আর এটা অটোমেটিক গ্রুপ হয়ে যাবে তো আপনি আনগ্রুপ করে নিতে পারেন এই যে আমি আনগ্রুপ করে নিছি সো এই যে আপনার এখানে আমার আপনার হয়ে যাবে সো আমি যখন এখানে ক্লিক করব এই যে আমি ঠিক সেম আমার আগের পদ্ধতির মতো সেম আমি চেঞ্জ করতে পারবো এই যে এইভাবে আপনি প্রত্যেকটাতে এইভাবে আপনি করতে পারবেন আপনি এখানে গিয়ে আপনি এখান থেকে এই যে সাইডে দিলে এরকম ঘুরাতে পারবেন নামাতে পারবেন এরকম উঠাতে পারবেন আবার এইখানে দিয়েও আপনি সেম কাজ এইটাই করতে পারবেন রিভার্ট করতে পারবেন সো রিভার্স করতে পারবেন সো এইভাবে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন সো আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন এবং আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আরও যখন আমি ভেক্টর পোর্ট্রেটের কাজ দেখাবো তখন বা আমি অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে কাজ করব সো তখন আমি আরও দেখাবো কারণ এটা কাজ করতে গিয়ে দেখালে আরও আসলে আপনি খুব ভালোভাবে আরও বুঝতে পারবেন সো আশা করি আশা করি আজকে আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো ভিডিওটি কেমন লাগলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান এবং আরও যারা জানতে চায় যারা শিখতে চায় অনেকে হয়তো অনেক কারণে শিখতে পারছে না তো তাদেরকে জানান সবার সাথে শেয়ার করুন কারণ আপনি যখন শিখতে পারছেন তখন আপনার দায়িত্ব সবার সাথে শেয়ার করা বা সবাইকে জানানো যে হ্যাঁ এখান থেকে আমি শিখতে পারছি তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই